বন্ধুরা সকলকে জানাই সুস্বাগতম আবার আমি ফিরে এলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আজ আমি আলোচনা করব নবম শ্রেণীর একটি বিষয় নিয়ে যেটি হল প্রথম অধ্যায়ে নবম শ্রেণীর এই বিষয়টি রয়েছে প্রথম অধ্যায়টির নাম হল গ্রহরূপে পৃথিবী আর এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা আমাদের আজকের টপিকটি হল গোলাকৃতি পৃথিবীর প্রমাণ আজ বাচ্চা থেকে বুড়ো এবং ভিকারি থেকে বুড়ো সকলেই জানে যে পৃথিবী গোল কিন্তু একদিন এই পরিস্থিতি ছিল না তখন মানুষ বিশ্বাস করত যে পৃথিবী সমতল কেউ বা বিশ্বাস করত পৃথিবী একটা দ্বীপের মতো কেউ বা বিশ্বাস করত পৃথিবীর চ্যাপটা কেউ বা বিশ্বাস করত যে একটি সমুদ্রের ওপর আধখানা আপেলের মতো দেখতে আমাদের এই পৃথিবী সেই তখন থেকে কিছু মানুষ এটাও বিশ্বাস করত যে পৃথিবী গোল সেই সব পণ্ডিতরা হলেন অ্যারাটোস্থেনিস পিথাগরাস অ্যারিস্টটল বরাহমিহির আর্যভট্ট কোপার নিকাস প্রমুখ তো আসল সমস্যাটা হলো যে পৃথিবীতে বসে পৃথিবীর আকৃতি কেমন এই জিনিসটাকে প্রমাণ করা একটু কঠিন তো সেই কারণেই আমাদেরকে বহু দিন পর্যন্ত নির্ভর করতে হয়েছে পৃথিবী যে গোলাকার তার অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের ওপর এখন এই অপ্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি কি কি সেইগুলো নিয়ে আজকের আলোচনা পৃথিবী যে গোলাকার তার বিষয়ে যে অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে যে প্রথম প্রমাণটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখন সেটি হল পৃথিবীর গোলাকার ছায়া পৃথিবীর গোলাকার ছায়া এটা খুব সহজ বোঝার ক্ষেত্রে যে একটি গোলাকার বস্তুর ছায়া সবসময় গোলাকার হবে এবং একটি লম্বা বস্তুর ছায়া সবসময় লম্বা হবে কখনোই একটি লম্বা বস্তুর ছায়া গোলাকার বা কখনোই একটি গোলাকার বস্তুর ছায়া লম্বা হতে পারে না তো তাই এই কারণেই যখন চন্দ্রগ্রহণ হয় আসলে চন্দ্রগ্রহণ হলো চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া তো যখন চন্দ্রগ্রহণ হয় তখন পৃথিবীর যে ছায়াটা চাঁদের ওপর পড়ে সেটা গোলাকার হয় তো এটা এই কারণেই সম্ভব হয় যেহেতু পৃথিবী গোলাকার যদি পৃথিবী লম্বা হতো তাহলে পৃথিবীর ছায়াটাও চাঁদের ওপর যখন পড়তো সেটা লম্বাই দেখাতো যেহেতু পৃথিবী গোলাকার তাই আমাদের যখন চন্দ্রগ্রহণ হয় তখন পৃথিবীর ছায়াটা গোলাকারভাবে চাঁদের ওপর পড়ে এটি একটি পৃথিবী গোলাকার তার একটি অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা যে দ্বিতীয় প্রমাণটিকে নিয়ে আলোচনা করব সেটি হল দিন ও রাত সেটি হল দিন ও রাত এখন বিষয় হল যদি পৃথিবী সমতল হতো তাহলে সূর্যালোক যখন পৃথিবীর ওপর পড়ত সমগ্র পৃথিবীর ওপরেই সূর্যালাক সূর্যালোক একসাথেই পড়ত তাই সমগ্র পৃথিবীতেই একই সাথে আলো এবং একই সাথে অন্ধকারও হতো কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয় না যেহেতু পৃথিবী গোলাকার তাই যখন সূর্যের ছায়া পড়ে সরি সূর্যের আলো পড়ে তখন সেই সূর্যের আলো পৃথিবীর একটি অংশে পড়ে এবং অন্য অংশে তখন অন্ধকার থাকে যে অংশে পড়ে সে অংশে দিন এবং যে অংশে পড়ে না সে অংশে রাত হয় পৃথিবী যেহেতু গোলাকার তাই এটি সম্ভব হয় যদি পৃথিবী সমতল হতো তাহলে পৃথিবীর সমগ্র অংশ জুড়ে দিন এবং সমগ্র অংশ জুড়ে একই সঙ্গে রাত ঘটত কিন্তু সেটা হয় না হয় একটি অংশে দিন এবং তার অপর অংশে রাত এটা সম্ভব হয় শুধুমাত্র পৃথিবী গোলাকৃতির কারণে আমরা যে তৃতীয় প্রমাণটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হল সব গ্রহই গোলাকার
এখন যদি একটি দূরবীনের সাহায্যে আকাশের দিকে চোখ রাখা হয় তাহলে দেখতে পাব যে যে সব গ্রহগুলো ঘুরছে সেই সব গ্রহগুলোই গোল পৃথিবীও তো একটি গ্রহ তাহলে পৃথিবী যদি একটি গ্রহ হয় তাহলে সেটিও গোল হবে না কেন অন্য গ্রহদের মতো তাই এটা হতে বাধ্য যে পৃথিবীও গোল যেহেতু অন্যান্য গ্রহগুলো গোল তাই পৃথিবীও গোল চার নম্বর যে প্রমাণটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হল গোলাকার সমুদ্রপৃষ্ঠ আমরা এখানেই লিখি চার নম্বর প্রমাণটি হল গোলাকার সমুদ্র পৃষ্ঠ তো যদি পৃথিবী সমতল হতো সেক্ষেত্রে পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলও সমতল হতো এবং সেই সমতলে যদি কোনো চোখ রাখা হতো সমুদ্র উপকূল থেকে তাহলে কোন একটি জাহাজ সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে গেলে সেই জাহাজটি সমগ্র অংশই দেখা যেত সেই জাহাজটি যত দূরেই যাক না কেন সমুদ্র উপকূল থেকে হয়তো দূরত্ব অনুসারে সেই জাহাজটির আকৃতি ছোট দেখাত কিন্তু সেই সমগ্র জাহাজের সমগ্র অংশটি দেখতে পাওয়া যেত সমুদ্র উপকূল থেকে কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না দেখা যায় যে যদি কোনো জাহাজ সমুদ্র উপকূল থেকে যত দূরে যায় সে ততই তার একটি একটি করে অংশ অদৃশ্য হতে থাকে যেমন প্রথম যত দূরে যায় প্রথমে তার জাহাজের নিচের অংশ এবং তার পরবর্তীকালে তার মাস্তুল এবং একটা সময় পর সমগ্র জাহাজটি সেই মানুষটির চোখের অন্তরালে চলে যায় বা অদৃশ্য হয়ে যায় এটা সম্ভব হয় শুধুমাত্র পৃথিবী গোল বলে যদি পৃথিবী সমতল হতো তাহলে কিন্তু পুরো অংশটি দেখা যেত হয়তো আকৃতিতে ছোট দেখাতো কিন্তু পুরো অংশটি দেখা যেত কিন্তু তা ঘটে না দেখা যায় যে সমুদ্র উপকূল থেকে জাহাজটি যত দূরে যায় ততই সে অদৃশ্য হতে থাকে এবং একটা সময় পর পুরো অংশটি সেই মানুষটির চোখ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় আমরা যে পাঁচ নম্বর প্রমাণ এবং শেষ প্রমাণটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হল ভু প্রদক্ষিণ ভু প্রদক্ষিণ এখন বিষয় হল যেহেতু পৃথিবী গোল তাই পৃথিবীর কোনো একটি স্থান থেকে যদি যাত্রা শুরু করা হয় এবং কোনো দিকে দিক পরিবর্তন না করে যদি এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে যেখান থেকে মানুষটি যাত্রা শুরু করেছিল সেইখানেই ফিরে আসা সম্ভব হয় এটা একমাত্র সম্ভব হয় যেহেতু পৃথিবী গোল বলে এবং এরকম করেও দেখিয়েছেন কুক ম্যাজেলান ড্রেক প্রমুখ পর্যটকরা তারা পৃথিবীর একটি অংশ থেকে যাত্রা শুরু করে এবং কোনো রকম দিক পরিবর্তন না করে এগিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই এসে পৌঁছা পৌঁছায় এবার পৃথিবী যদি সমতল হতো তাহলে কিন্তু যদি কোনো একটি জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করত এবং কোনো দিক পরিবর্তন না করে এগিয়ে যেত তাহলে কিন্তু সে আর পুনরায় সেই আগের স্থানে ফিরে আসতে সক্ষম হতো না এটা সম্ভব হয় পৃথিবীতে যেহেতু পৃথিবী গোল তাই পৃথিবীর কোনো একটি স্থান থেকে যাত্রা শুরু করলে এবং সেই যাত্রা আবার সেই স্থানেই মানুষটি ফিরে আসতে সক্ষম হয় আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটিকে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং তাতে কি না আমরা আরও আরও বেশি করে এই ধরনের ভিডিও আপলোড করতে পারব ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবেন